箴言第二十四章：你不要嫉妒恶人，也不要期望与他们共处，因为他们的心图谋强暴，他们的嘴唇讲论奸恶。房屋的建造是凭着智慧，又借着聪明得到建立，并且借着知识，各房间充满各样宝贵和美好的财物。智慧人大有能力。有知识的人力上加力，你要凭着智谋去作战，谋事众多就可得胜。智慧对愚妄人来说是太高超，因此他在城门口哑口无言。计划作恶的必称为阴谋家，愚妄人的计谋尽是罪恶，好讥笑人的是人所厌恶的。你在患难的日子，若是懈怠。你的力量就微小，被拉到死地的人，你要拯救；将要被杀戮的人，你要挽救。如果你说这事我不知道，那衡量人心的不明白吗？那看顾你性命的不晓得吗？他不按照个人的行为报应个人吗？我儿，你要吃蜜，因为这是好的。吃蜂房下低的蜜，就觉甘甜。要知道，智慧对你的心也是这样。如果你得着智慧，就必有好结局，你的盼望也不会断绝。恶人呐、啊，不要埋伏攻击一人的住处，不要毁坏他的居所，因为一人虽然七次跌倒，仍能再起来，但恶人必在祸患中绊倒。你的仇敌跌倒的时候，你不要欢喜；他绊倒的时候，你心里不可欢乐。恐怕耶和华看见了就不喜悦，把他的怒气从仇敌的身上转到你的身上。不要因作恶的人心怀不平，也不要嫉妒恶人，因为恶人必没有好结局，恶人的灯必要熄灭。我儿。你要敬畏耶和华，也要尊敬君王，不要与叛逆的人结交，因为他们的刑罚必忽然临到。耶和华与君王要施行的毁灭，谁能晓得呢？以下也是智慧人的话：审判的时候，看人的情面是不对的。对坏人说：“你是好人的。”万民都要咒骂他，万族都必憎恶他。指责坏人的必得欢悦，美福必临到他们。应对诚实的，如同亲吻别人。你要在外面预备好你的工作，在田间为自己准备妥当，然后建造你的房屋。不可无故作证指控你的邻舍，不可诬告他人。你不可说人怎样待我，我也怎样待他。我要照他所行的报复他。我经过懒惰人的田地，无知人的葡萄园，只见到处长满蒺藜，地面盖满刺草，石墙也倒塌了。我看了就用心思想，我见了就领受了教训。在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就必向强盗来到，你的缺乏。就必向拿兵器的人来到。